拥挤散乡音，装满行囊，将它背在身上，奔赴远方。路途漫长，心头不慌。你说太阳下山还有月光。哪怕注定流浪，也不退散。即使头破血流，满身是伤，燃起胸膛，放胆闯荡。但我夜色如将日出。刀子上还抹了蛇毒，幸亏平时我喜欢吃蛇，随身带着蛇药。奎哥，他们这可太猖狂了，我可是特侦队呀、啊！特侦队了不起啊？人家跟你有仇，还管你是什么地方的？肯定是共产党干的，我就得罪过共产党，他们这是寻机报复。那就跟他们好好的斗一斗。蓝局长新官上任，咱们干一个漂亮的差事。是。站住！放开我！下来！快点！想什么呢，兄弟？宋大哥，你说你们名头那么大，能不能搞个枪？枪？什么枪？长枪、短枪？手枪？我们不靠那东西，花生米大的一个子弹能杀死多少人？我们靠的是人多，码头三千多条壮汉都是我的人。如果把鞋脱了砸过去，一砸一大片。哦，我就随便问问，能搞到吗？你要那东西干嘛？听我的，兄弟。人有力气，必生雄心。别怕，就是喜欢。挣了钱总得花出去吧。我帮你打听打听吧。嗯。荣仔啊，你是怪师傅，不收留立夏，她也是我干女儿，我能不疼她吗？师傅，我都懂。师姑那个脾气。我们肯定不能跟他对着干，那你们还要走？拳不离手，曲不离口，立夏再不唱，那嗓子可就完了。所以我才让他去家顶的。那你让他自己去，也是大姑娘了，能自己闯世界了。再说，你们孤男寡女，合适吗？呃，这个
，这个我倒没有想那么多。是他缠着你，是不是？这个孩子就这点不好，任性，不管不顾的。师傅，立夏离开广州一段时间，还能让师姑消消气，你也多劝劝我师姑嘛。那你就别走，好不容易有了宝华戏院，正印花旦跑了，算什么事啊？师傅，我不得不走。你没发觉最近满街都是警察，还到处抓人吗？那是为了抓共产党。荣仔呀，荣仔，我跟你说过多少次了，别学你大师哥。你就不可以好好的唱戏吗？唱给饿着肚子的人听吗？师傅，还有很多人饿着肚子，听不了戏呢。他们为什么会饿肚子？不是因为他们懒，是这个世道不对头。你管不了那么多，你就是个唱戏的。我们在台上唱良辰美景，但真正的良辰美景，是人人有衣穿，人人有饭吃。这就是我和大师哥要干的事。哎，走了，走了，走了，我不想听你啰嗦了。师傅，立夏，他不敢来见你，让我跟你道个别。我们到上海了，就给你们写信。哎，走走走。嗯。哎，给立夏的。走吧，走啊！什么？师傅，师傅，陈立夏又来干嘛？他没来，他把脚踏车卖我了。你很有钱吗？不是，他跟他师哥要去上海家顶，没钱买行头，只好把车卖了。于梦龙戏服店吗，霍师傅吧？陈立夏有没有来你那租戏服啊？没有。那金慧荣呢？啊，就是太平年班的正印花旦。也没有。哦，好的。我听说他们要去你那租戏服，你给打个六折吧。我知道，你只能打九折，差的三折，来找我拿钱。嗯，好，谢谢。这么简单呐、啊！哎，你吃没吃过我们顺德的妈姐菜
，洗好了。嗯、啊，我差不多了，吃饱了。哎呀，我没有做多少，尝尝而已，不管你饱的。嗯。您找我有事儿啊？我就是想让你尝尝我做的妈姐菜。这个是鱼脯，这个是荷香冬瓜卷，这个是水蛇肉饼，这个是粉果，怎么样？我们家之前有一个马姐，就是从顺德来的。哦，那你跟她学做过马姐菜吗？我很早以前就离开了。那，你想不想跟我学做马姐菜啊？为什么呀？哎，要回顺德养老了。这做了半辈子的几道菜不传下去，太可惜了。应该认识谭永恒吧？是他让你过来的。我跟你讲，他是吃我做的饭长大的。我来没有告诉他，其实啊，他这个人心眼不坏，就是这些年有点名气了，晕了头。你把他打醒了，我特别高兴。所以，我愿意教你妈姐菜。我除了这四样啊。我还会鸡粥、生炒马鞍扇、白灼小馍片，还有观音斋、荷香鱼、鱼羹、生炒水蛇丝在中最神秘的一支传承，凤城顺德的自淑女，在广佛、香港及南洋等地的富家大族做厨娘，发展出独特而精湛的厨艺，在名家辈出的粤菜行当独树一帜。谭耀恒家的马姐，向陈卫传授马姐菜的厨艺，希望能借此化解他和谭耀恒的矛盾。会的都交给你了，你能学会多少，就看你的悟性了啊！谢谢你啊。对了，你什么时候回顺德来？我送你。不用送，我一个人悄悄的来的。我现在还是一个人悄悄的回去，不用送。来。哎，老了，想家了。走喽，想家
是一直想买支枪吗？我介绍个卖枪的朋友给你认识。我来介绍一下，用不着介绍。你买枪想干什么呀？你还舍不得他呀？小半辈子都在这条红船上喽。你现在才弃船上岸，已经算晚了。要不是小金拿到宝华的租约，还不知道什么时候能上岸。哎，对，他和立夏在上海挺好的。那是你的徒弟和干女儿。跟我没关系，还没消气啊！都过去这么久了，你这么晚把我叫出来，到底要说什么？嗯，跟他告个别。我这辈子的重要时刻，也是太平年般的重要时刻，想让你一起做个见证。你还矫情起来了？说吧，到底什么事？陈总司令陈继堂去了香港。广东被南京来的人接管了。我知道，市政府管宣传的人已经换成讲国语的了。嗯，让去备案登记呢。南京那边风气比较开化，好多新气象一下就出现了。陈继堂是南天王，管得太严了，什么都插手。其实，香港和广西早就男女合班了，他在广州就是不让啊。你到底要说什么？呃，我听老蔡说啊，有几家戏班商量男女合班，观众们也喜欢看合班的戏呀、啊，观众上座率更好。你要跟我的摘星女班合班呢、啊？哎，就是嘛，合班最重要的就是找对人。你我从小一块学艺，知根知底，彼此信任，咱们合班是最好的。班主你来做，你抓剧目，我当座舱拉业务。新戏班就叫做。太平摘星班好不好啊？不好。宝华戏院和天台戏院都留着，你说不好就是好了。谁都可以合班，我不能。为什么？陈立夏因为想合班，跟我断了师徒关系。他一走我就合班，我算什么？他高兴还来不及呢。那我呢？我不要脸了吗？哪里会没有脸嘛？明明可以在电话里说清楚的事，非要人大晚上过来吃风。我看你是活到戏里，一天不演就难受。哎，你别急啊，咱们再商量商量。用不着。哎，大势所趋啊，以后都男女合班，纯女班就不吃香了，你会活不下去的。我活着是为了唱戏，但唱戏不单单是为了活着。谁学的？钱呢？我怎么不知道有个姓钱的会吃牛排呀？有个，你开玩笑了。志哥，那小时候啊，我们家里都穷，但是呢，我又贪图新鲜玩意儿，所以一有钱我就开洋会，拼命学，学人家怎么吃、怎么喝、怎么用这刀、怎么用这茶，只要用心学，都学得会。没错，有了钱，我穿着洋服都有底气。这钱呢是人的胆，我就喜欢钱。刘哥呢，喜欢钱吗？你是佛山人吧？你怎么会觉得我是佛山人呢？陈姓在岭南是大姓，巧吧？我刚好知道佛山有一家姓陈的。六哥这姓也不多见呢，哪人呢？你还没回答我呢。佛山，采药的时候去过几次，鸡骨草，佛山最有名。
。六哥，我呢，就是想买把枪来玩一玩。一不相亲，二不拜把子，你说你用得着？问那么细吗？我看你有点眼熟啊。眼熟也是醉过了。六哥，你把枪掏出来给谁看呢？山河是我兄弟，你吓唬他，就是想试试他的胆色。不错，像你兄弟。那就接着谈生意了。枪我不卖，耍我、啊、六哥！你们最近到处找人打听要买枪，我得来看看呢。这就是我的本差呀。那你外面埋伏人了吗？没有，可带不走我俩。宋老板，怎么了？开不起玩笑了？不像你啊。这么跟你说吧，枪。我不能买，但你们从别处买的，我不会管。就是个富家公子哥想玩玩枪嘛，很正常。六哥，我想交你这个朋友。如果以后想玩点什么新鲜的玩意儿，随时来找我。比如说骑马呀、开汽车呀、开飞机呀，只要是公子哥会玩的，我都会。送他吧。你还会开飞机啊？之前没听你说过。你还真信呢？不好意思啊，兄弟，我没想到他会为难你。估计这个人平时装腔作势惯了，应该不是针对我。那就好，你俩真要有恩怨，我反而为难。谢谢你，宋大哥。至少你没有骗我，说跟我一起砍了他。我还有三千兄弟要养呢。我知道，这种人没必要得罪，赚钱要紧，我心里都有数。下批货这两天就要到码头了，这是第四批，海关缉私队已经在调查了。那你心里都有数吗？放心吧，挡我财路，有死无生。
亮亲，亮亲，万缓千波，亮不应。在上海，也有人要抓你吗？什么人啊？哪里有人啊？来，吃饭了。师哥，嗯，你这回来上海，不是为了我吧？至少不全是。师哥的戏台啊，不仅仅在戏院里。哎，立夏。你喜欢拍电影吗？喜欢呀，嗯，但是我更喜欢唱戏。戏台上，有始有终就是真的，演电影全是假的。那你喜欢上海吗？嗯，喜欢。这里有好多广东人，嗯，还有很正宗的广东菜。在这里还可以拍电影、观唱片，还可以看各种名家的演出。对了，师哥，嗯。我拿我的戏服换了一套宝莲灯的京剧戏本。我爸爸妈妈以前演过这出戏。陛下，你喜欢的话就多留一段时间，我可能要……你要回广州了吗？我跟你一起回。先去引开他们，你们趁机上船。好。会不会还有暗桩啊？一般不会有，这个办法我们用过几次，管用。嗯，还是小心一些。给广州党组织的文件，不能落入敌人手里。我知道，必要时我销毁它。说了吗？让你先进去得了。我要跟你一起进去。回家，我们是唱大戏的，来上海家顶。什么家顶啊？就是到上海的戏班子来唱戏，家顶是我们的行话。活干完了，现在回家。箱子里装的什么呀？检查一下。手抬进来。
。哟，真是唱戏的。哎，我看看，不错，挺好玩。手里拿什么呀？啊，是戏本，字很小，怕你们看不清。拿来。啊，这样吧，我给你们唱一段，你们对照这上面看看。师哥，你帮我打个节拍。好。霎时间，迷迷蒙蒙。行了，什么乱七八糟的事啊！啊，我们广东大戏用的是岭南的方言，也难怪你们听不懂。人唱的挺好的，再唱一段啊！正好我没听过广东大戏。来，唱唱唱。那，师哥，你帮帮我。好，我看一下戏本，不好意思啊。那我们就从这里开始唱吧。来，水深水远，故人家天边。韩铁嘴说：“陈威是马姐菜的传人，他什么时候学的马姐菜呀、啊？马姐菜的点心也很棒啊！以前地食谱啊，茶香室啊，马姐亲手做的粉果，鹅姐粉果，好看又好吃啊！嗯，但是他这样写文章来抬高陈威，是什么意思啊？认输啊？还是我们全力反击，他害怕了？”如果陈卫真的学会了马姐菜，就让他长一只灶，早点替东家挣钱。东家这次花了不少钱，咱们得赶紧把他挣回来。既然还有不少人相信谭耀亨这张铁嘴，索性就让他将功补过。嗯，哎，真是无奈，美食的事到最后还是钱说了算。<笑>这件事能这样解决，也算成就了一段佳话。是啊。哎呀，陈卫小师傅，为求美食真谛，断指明志，感动妈姐徐婆婆，传授十二道绝技，这可是广州大酒家所有客人们的宝贵口福啊！谭先生的文采。真的是很厉害呀！哎，唔使下海，唔使下海。陈明小师傅呢？啊，我们见一见啊，相逢一笑泯恩仇吧。他今天没有来啊啊！毕东家延请谭先生担任我们的品质顾问，每月有车马费奉上，还请谭先生大力支持啊！嗯，好说好说，一定鼎力合作。陈小师傅知道我来吗？知道，哦，那他怎么说呢？嗯，呃，是这样，我是觉得陈卫小师傅有一点点的这个不太好沟通
断指那天你也在场，就没有必要搞得这么血腥嘛。哎呀，他是不太懂规矩啊。蔡挺出身嘛，相信也没什么人给他讲规矩。那你们能保证让他安稳下来吗？我决定让他长造做骂姐菜。相信他不会拒绝。哦，哼，其实他只要学会骂姐菜，在哪个酒家都能找走。不，广州大酒家是他师傅林北江的祖业，重掌广州大酒家，对他来说更有意义。嗯。哎，你不是跟那个谭耀亨闹僵了吗？他怎么会帮你说话呢？你看啊，他说你是妈姐菜的传人，会十二道妈姐菜呀、啊，就是那个阿婆那天在这教你的。那个徐婆婆呀，就是他们家的妈姐。嗯，我估计广州大酒家会按大叔的待遇聘你去掌灶啊。你师傅啊，一定很欣慰啊。你有什么想法？他还欠我一根脚趾头呢。房子已经找好了，就在义德路七楼上面的公寓。周雅吃东西、喝东西都非常方便，但是离戏院有点远吧？哦，不过最近很多戏班呢都搞男女合班，你们最后在哪家戏院开台还不知道呢。摘星女班跟谁合了？是太平年班吗？哦，没有，呃，很多男班去找你师傅，不过你师傅没有同意。那太平年班呢？在宝华站住脚了吗？站住了，我当时呢一口气连写了七八篇报道。太平年班连报了好多场，你师傅已经把红山推租了。陛下，那你先去看看公寓，觉得还行啊，就先安顿下来。我呢，去见我几个朋友，打探一下情况。哦，是去送戏本吗？对啊，戏本，什么戏本？你们又要拍新戏啊？金师哥，一定要给我做一个独家专访啊！好，呃，是立夏跟北方名家要到了惊喜戏本。我去找个开戏师爷润色一下。好，好，好啊。老伙，来，辛苦啊。哎，没事儿，谢老板。走，来路一馆。药酒，啊，回去去擦，一天三回，记住了，三日之内不能提重物，啊，去那边交钱去吧。好，谢谢大夫。啊，不客气，不客气。谢谢。哟，你这是加入了红鱼帮吗？穿成这样了，我可瞧不上他呢。那就对了，哎，我说你跟他们到底在做什么生意呀、啊？徐老爷子说。你最近好几天可没有去药房了，这就是我要做的生意。你先研究西药，我给你供药。哎，走私来的？那是红帮的事，我不掺和，我只负责货源。怎么，你不想研究医书了？我琢磨着。这中药它能治病，西药它也能治病，咱们能不能把它给结合起来？这方面你研究的深，所以我找你商量。哎呀，我跟你说，啊，这个西药呀，它治表，中医治理，各有所长，但但他们不是一回事儿啊。你先别着急给自己画框框，你管那中药西药呢？它最重要的是疗效，比方说啊。治这个发热病，它中药能治，西药也能治，是不是把它们结合起来，能表里兼治，疗效加倍呢？我负责给你提供各种各样的西药，你负责把中药和西药结合起来，咱们就用这个法子来制造西药。哎呀，这个，这个
地徐徐吐汁，快马加鞭。啊！我跟红玉帮这门生意啊，虽然赚钱，但是风险也大。趁着现在有这个资本，咱们得找一个长久之方。好，我帮你想想，不能光想。